ഫൈൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മുടെ വീക്കിലി മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നയൻ പി എം മീറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ലൈവായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രീഡോ ചലഞ്ച് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ക്യാൽസോളിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നേ ദിവസം ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒത്തിരി വുമൺസ് ഉണ്ട് അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒത്തിരി ലേഡീസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒത്തിരി മനോഹരമായിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് സോ നമ്മുടെ പുതിയ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെയും വുമൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ കുറവ് വരാറുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ വില അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം കിട്ടേണ്ട ഏരിയാസാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ എൻ ഞാനാക്കി നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള വുമൺസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു എൻപവറിൽ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വുമൺസും നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്ക് ചിത്രയിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ചിത്രയെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രം നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് മുന്നോട്ടുള്ള മീറ്റിങ്സിനെ മുൻ നയിക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് അവരുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിത്ര ഞാൻ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ കോ ഹോസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഉമ്മണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു വാക്കെങ്കിലും സംസാരിപ്പിക്കണം എൻഡ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗിൽ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്ര മൈക്കനെ വിടുക ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്കറിയാം ഖാൽസോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നു ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കാണുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് വാം വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ജെൻസ് ആണ് അല്ലേ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് അവര് സംസാരിക്കാറുണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ലേഡീസിന്റെ നമ്പേഴ്സും കൂടണം മുന്നോട്ട് വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടണം ശരിക്കും ഔട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണം അതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ യെസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ പുരുഷ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആദ്യം തന്നെ
സ്ത്രീകളുടെ ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന്റെ ലൈഫിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ലെസ്റ്റാർ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് പേര് ഒന്ന് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ സോ യെസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ ഞാന് ജോഷിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജോഷ് ആക്ച്വലി ജോഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ബിക്കോസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓൺട്രപ്രണർ ആണ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പല ഒത്തിരി നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ ക്ലയൻസിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ജോയ്ഷ് ജോയ്ഷ് ഐ ലൺ മീറ്റ് യു ാണ് ജോഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തിയത് ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ജോയിഷ് എന്നാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ കോഡിങ്ങോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പല ജോബ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല ഇടത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവരുടെയും അടുത്തും എത്തും അത് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രോഡക്ട്സുകൾ അവരുടേതായ സർവീസുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവരിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടു അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അപ്പോഴുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് കോണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലും ഞാൻ കരച്ചിന നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതർവൈസ് നമ്മൾ എഴുത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാര്യം അതൊക്കെയാണ് ഹുക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവർ നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അപ്പോഴും തൊട്ട് വിചാരിച്ചു അത് മാത്രല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പാഷൻ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ശരി ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് മാത്രല്ല ഈ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് 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 അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരാളോട് പറയാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസംബർ മന്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തായാലും എന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുട്ടികൾ വള
കുറച്ച് ക്ലയൻസിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം റൈറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് മേഖലയിലായിരുന്നു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പതിയെ പതിയാണ് കാര്യം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ക്ലയന്റിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എസ്പെഷ്യലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ബൈക്ക് ബൈക്കിന്റെ ഷോറൂം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അത് പോസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്താലും സെയിൽസ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ സെയിൽസ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ആദ്യം എനിക്കൊരു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗിലോട്ട് കടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ആഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലയൻസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ അത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്താണ് കോവിഡ് വരുന്നത് കോവിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ബിസിനസ് കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ് ആണെങ്കിലും ദുബായിലുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സൂം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രവീൺജി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ത്രൂ സൂം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പണ്ട് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനും സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് അതൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവീൺ സർ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി സോ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി കാര്യം നമ്മൾ ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോകും കാര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ടൈം ഫ്രീഡം വേണം ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീഡം വേണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടൈമിൽ കുറച്ച് പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടൈം പിന്നെ അവിടോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ഭയങ്കര കുറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഇത് റൺ ആയി പോകണം അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇറങ്
So, Angre Anna, Pinny, the Kachumura importance of the Euro twenty twenty four January onwards in Anna Binim. ऑनल <laughs> So, we have a lot of people who are doing technical items. We have a team who is doing a doubt on the 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 women um, are very proud of the training starting in the doubts of the doubts of the social media marketing. the doubts of the doubts of the doubts of the doubts of uh, women and to Arnold Shina, ma'am, Yane, Angana, Unna, Adaka, Ranchi, the Chida from Eniki, Uru earning Eniki Vano. Earning one of the taker, Pinaudu, Oru, yes, March eight International uh, Women's Day, and another. So, Adam, Adam, okay. Any uh, number. Uh, he, uh, pine, or hotly carried a Paria husband or any the medicine but she did a cake of a number of like our life will change. I three pair and came back to Yam Patum Pateka, our Sandosha and अर्थ <laughs> Um, we can see that come back on the five So, yeah, type a put on the gathering. Okay, the correct one. A letter can any Like in Amka, support it, or some correct so, if you have a time period, you have to do patience or perseverance. You have to do it. But you have to do it. 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 Okay. Thank you so much, Joshua. Thank you so much, Joshua. Yes. <laughs> 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 <
ഷുവർ ആയിട്ടും അതിനുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം സാർ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മണ്ടിലെ എവറി വീക്കിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന സർക്കിൾ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഫ്രീഡോ ചാലഞ്ച് സർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ജോയിഷിന്റെ ഒരു ജേണിയിൽ അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് സർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസ് ഓൾസോ ജോയിഷ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഡിസംബർ ഹയാത്തിൽ നടന്ന സെഷൻ സോ അതിന്റെ ഒരു അത് എത്രത്തോളം ജോയിഷിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവാൻ സഹായിച്ചു കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഫീൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഫാമിലി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കയറാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും അതിലോട്ട് പോകും നമ്മുടെ സെഷൻസ് പലതും മിസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ജോഷിനെ കൂടെ ഒന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കരിച്ചിന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും പ്രവീൺജി തന്നെ പറയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാം കാര്യം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നേ ട്രെയിനിങ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സമയത്തും പ്രയോറിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നമ്മളൊരു വിമൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു നമുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വളരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ എടുത്തോട്ട് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള സെഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പോലും ഞാൻ എന്തായാലും റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഷീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി രണ്ടര മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ടൈം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമ്മളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാനിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ജാനുവരി ഡിസംബർ മന്ത് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലയൻസിന്റെ വർക്കുകൾ പലതും കുറച്ചു കുറച്ച് സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് ക്ലയൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാനപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാനുവരി മന്ത് എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിന് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായ പോലും പലപ്പോഴും
അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് ടൈം കൊടുക്കുക ലേണിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ പ്രവിഞ്ചൽ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലൈവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ വീഡിയോ ചെറിഞ്ഞ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അതൊരു വൈബാണല്ലോ കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഓടുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്തിരി പേര് ഓടുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ചിത്ര മാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഈസി ഒരു ജേണി അല്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാര്യജിനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവാം പക്ഷെ പക്ഷെ എല്ലാരും ഉണ്ടാവുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മളെ പോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് വലിയ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിന് സോ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് മാത്രല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് ജോയിസ് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാന്തി സനൂനെയാണ് സി ശാന്തിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാന്തി ഒരു നോർമൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ശാന്തിക്ക് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ശാന്തി ശാന്തിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയത് അത് ഒരു നെയ്മ് ആണെങ്കിലും ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻറ്റിയർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് ശാന്തിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാന്തിയുടെ വേറൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് വാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളിനെ വാട്സപ്പ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളിനെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ശാന്തി ശാന്തിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങൾ ശാന്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഹായ് ശാന്തി മൈക്ക് എനേബിൾഡ് ആണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഹായ് എല്ലാവർക്കും സോ ശാന്തിയുടെ സ്റ്റോറിയും ശാന്തിയുടെ വാട്ടി അതുപോലെയുള്ള വാട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ശാന്തി ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മൂന്നാറിൽ ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ശാന്തി എങ്ങനെയാണ് ശാന്തിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നതെന്നൊന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ശരി ഞാൻ ഈ ഹോം സ്റ്റേ ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹോം സ്റ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോം സ്റ്റേ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് അതിന് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പം അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സാറ് ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടി സാപ്യറൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിന് മുഖേന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറി ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്റ്റേസ് ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ തുടരാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ നിലവിൽ മൂന്ന് ഹോം സ്റ്റേ മൂന്നാറ് നടത്തുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനത് ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്നത് വാട്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വാട്ടി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന വരുമാനമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആയി അപ്പം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞാൻ അത് അവിടെ നിൽക്കുക ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആക്കാനും നിലവിൽ ഹോം സ്റ്റേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ മാർ
ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു യെസ് യെസ് അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം എങ്കിൽ ശാന്തി ഈ അടുത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശാന്തി റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെയുള്ള പല ലേഡീസിന് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ സാറ് ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഫസ്റ്റ് സാറ് ടെൻ വീഡിയോസ് ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ചലഞ്ച് ടെൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ചലഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു അതിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് സാറ് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അന്നൊക്കെ ഒട്ടും ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ടെലിപ്രോംറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ബിസിനസ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ശാന്തിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ ഫെല്ലോ വിമൺ ഓൺട്രപ്രിനേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് എനിക്ക് വന്ന എനിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് അവരെ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണേലും നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് പിന്നെ അല്ലെ സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഒരു നാണമൊന്നും കൂടാതെ മുന്നോട്ട് വരിക നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി ഒരുപാട് സന്തോഷം ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ ഈ ഒരു ശരിക്കും എനിക്കറിയാം ശാന്തിക്ക് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി ഓക്കെ ആയ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ല ഇപ്പൊ എങ്കിൽ കൂടെയും അത്രയും എഫേർട്ട് ശാന്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ജിതനയോട് സംസാരിക്കാൻ ജിതന ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ ജിതന ജിതന ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിതനയിൽ കണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ കണ്ടന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും വീഡിയോ കണ്ടന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ജിതന ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് സാറ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ജിതനയുടെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഡിയോ ഇപ്പോ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമായി കൾച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പ്രവീൺ സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റിലെ ബ്ലോഗ് എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൽഫ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാല് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു അച്ഛനാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് പരസ്യം പുറത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മോത്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ ആണ് അതായത് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആളുകൾ മോത് പ്രൊമോഷനെക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രവീൺ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ നവതന്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് ഇല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല അതേ സമയം തന്നെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് എഴുതുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു
ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയിലാണ് അതിലുള്ള കണ്ടിന്റ് മുഴുവനായിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് എന്റെ ഫേസോ ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പബ്ലിക്കലി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സാറ് പറയുന്നത് വരെ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഓരോ കണ്ടന്റ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ടൂ മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു തുടക്കത്തില് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പ്രവീൺ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷോർട്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങാനായിട്ട് അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രം മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഷോർട്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അത് ശരിക്കും അതാണ് ശരിക്കും എന്നെ സക്സസിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സാറ് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോയില് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത രീതിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കൂടിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സാറ് ഈ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നോളജ് ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അത് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി ആവുമ്പോഴാണ് അത് പബ്ലിക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സും ഞാൻ എഴുതി അതൊക്കെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അതായത് റൊമറ്റോട് ആർത്രൈറ്റിസ് നിങ്ങൾക്ക് റൊമറ്റോട് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വ്യൂസ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ രണ്ടു പേര് കോൾ ചെയ്തു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾ കൺസൾട്ടേഷനായിട്ട് വന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഷോർട്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി വൈസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ത്രൈസ് എങ്കിലും ഞാനിപ്പോ ഷോർട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലും അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഇപ്പോ ഫ്രീഡോ ചാലഞ്ച് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ായിട്ടും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാറ് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഹാക്കത്തോൺ ആണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിർത്താതെ തുടരും ഇതൊരു തുടർച്ചയാണല്ലോ നമ്മള് എപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടോ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ പ്രവീൺ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ടീച്ചറെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഭാഗ്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പം സാറ് പറയുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരും ഗോൾ ബുക്ക് എഴുതുക ഞാനിപ്പോ ആണെങ്കിൽ ദിവസവും രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പകുതിയെങ്കിലും ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലോ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയാണ് പോവുക അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഇന്നലെയും മിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസും പ്രസന്റേഷനും കണ്ടിട്ടും ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് അതും കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു നമ്മളും അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ററാക്ഷന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം ആ സന്തോഷം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളരുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സും സാറ് പറയുന്ന പോലെ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പേ ബ്ലോഗ് എഴുതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോളജ് ആണ് അപ്പൊ ആ നോളജ് നമ്മള് നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജും ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ത് ആണോ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്
വളരെ സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിലും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചധികം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടിപ്സും കൂടെ കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലെ ഷോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതൊരു ജേണിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ജിതിന വലിയൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഷോപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യം ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്നോട്ടേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്ടറുടെ ചാനൽ വലിയ വ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ വന്നില്ലെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോക്ടർ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ സന്തോഷം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഇനിയും നന്നായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ജോയിഷ് ശാന്തി ആൻഡ് ചിത്തന ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി നമ്മുടെ ഓരോ വിമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിനോടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് മേ ബി നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവാം നിങ്ങളുടെ മിഷൻ ആവാം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത്രയും പേരുടെ ഈ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും നമ്മളെക്കാളും മേ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഉള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത് സോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക യേസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ നീതു ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നീതു ആക്ച്വലി ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഡോക്ടർ നീതു ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം വൺ സെക്കൻഡ് ഹായ് ഡോക്ടർ നീതു ഹായ് ചിത്ര ഹായ് നീതു വെൽക്കം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുവായിരുന്നു ഒരു കസിന്റെ റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു വെഡിംഗ് റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു സോ നീതുവിനെ നീതുവിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിമൺ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിമൺ ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയനെ ഉപയോഗിക്കുക വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറച്ചു പേർക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രീഡോ ചലഞ്ചിലെ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയാണ് നവമി മൈ പാഷൻ യുവർ ഫാഷൻ എന്ന ഒരു ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സംരംഭം തുടങ്ങി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ക്ലോത്തിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് നീത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആക്ച്വലി ഷീസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് വലിയൊരു റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യൂ ശരി ശരിക്കും എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാന് എന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി പി എസ് സി ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് എം എസ് സി ഉണ്ട് രമ്മ ഉണ്ട് അത് അതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്ക ജനിച്ച ഒരു സമയം മുതലേ എനിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരും തുടരെ തുടരെ എനിക്ക് ഒരു ഒത്തിരി സർജറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എസ് ഐ ടെസ്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ അന്നാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സർജറി അതിന്റെ ഒരു അടുത്തൊരു സർജറി റിവർ റിവർ സിറോസിസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സർജറി നടന്നു അതോടുകൂടി എനിക്ക് ഞാൻ ടോട്ടലി ആരോഗ്യം എനിക്ക് വളരെയധികം മോശമാവുകയും പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ആ സമയം ഞാൻ ബാങ്ക്
അന്ന് എന്റെ ഒരു ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ടെറസിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ട ഒരു ഏരിയ അവിടെ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും എന്റെ ആരോഗ്യം എന്നെ വില്ലനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നു ഈ ഒരു സർജറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈസോഫാഗൈറ്റിസ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് താഴേക്കുള്ള അന്ന നാളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അൾസർ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആകെ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കാൻ അറിയാം ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ചിത്രകലാ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മുടെ കേരള കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കോളേജിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോ ചിത്രകലയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴോ ഫേസ്ബുക്കിൽ മോഹൻലാല് ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂറൽ പെയിന്റ് ഇട്ടുള്ള ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു ഷർട്ടിൽ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് അതിനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവുകയും പിന്നീട് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു കസിൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്കും കൂടെ ചെയ്തു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കത് അവർക്ക് അവർക്കത് ഓർഡർ ആണ് അവർ തന്നത് പോലും പറയാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അച്ഛനും മോനും ഉള്ള ഷർട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അവരെനിക്ക് നിർബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ശരിക്കും ട്യൂഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ പോലെയൊക്കെ പോയി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നവമി എന്നൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു പേര് മാറ്റണ്ട ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നവമി മൈ പാഷൻ യുവർ ഫാഷൻ എന്ന് ഹസ്ബൻഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ടാഗ്ലീനോട് കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മളെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂട്ടായ്മകൾ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പലരും ഇത് കണ്ടിട്ട് അന്ന് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് അതായത് ഡ്രസ്സിലെ ഡ്രസ്സിൽ ഹാബ്രിക് പെയിന്റിങ്ങും അധികം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കേരളത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമാണ് അന്ന് ആ സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നു തുടക്കത്തിൽ ഒത്തിരി ഷർട്ട്സിനാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയ കസ്റ്റമർ ഇന്നും എന്റെ കൂടെ ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും അവർക്ക് അവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കും അപ്പൊ അവരത് ഇട്ടിട്ട് പോയി പിന്നീട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവർ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധനം വാങ്ങുന്നത് അത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എനിക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടി പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമൊക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോസും മറ്റും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു നീതു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ പുറത്ത് നടക്കാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയും എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാജൻ സൂര്യ ആക്ടറും ആക്ട്രസ് മൃദുല വിജയ് ആയിട്ട് അവരായിരുന്നു ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്
ഫോട്ടോസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടും അതവിടെ കഴിയും പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ഞാൻ അത് ചന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ ഒത്തിരി കൂടുതൽ റീച്ച് എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണും പിന്നെ ശരിക്കും അത് കുറെ കുറെ വർഷം എൻ്റെ ഒരു ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ അത് ഭയങ്കര മികച്ചതെന്നല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം എനിക്കൊരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബോഡി ഷേമിങ് കുറെ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അനു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത മാല കമ്മൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് അത് ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാന സന്തോഷം ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു നവമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരേ ഒരു ലൈനിലേക്ക് എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആവാം ഏത് രീതി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എവിടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആരോ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ആരോ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാലോ നോക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി മലയാളി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെക്കാളും കേരളത്തിലുള്ള അച്ചീവേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് എന്ത് ടോപ്പിക് എടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കില് റെക്കോർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളവരാരും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മേഖല ഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഏഴ് ദിവസത്തില് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് കാരണം ഞാൻ സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷന്റെ കീഴില് ഒത്തിരി ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള മ്യൂറൽ കൂടാതെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സാരിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മാസം മുമ്പേ ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതിനുള്ള കാര്യം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ സാരിയിൽ വരച്ചതിനാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അങ്ങനെ ഏഴോളം റെക്കോർഡ്സ് വന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലിം ലിംക ഇപ്പൊ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷവും വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഡ്രസ്സിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിനായിട്ട് റെക്കോർഡ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ എങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യസ്ത ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എനിക്കൊന്നും മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും പലർക്കും ആ ഒരു റെക്കോർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഇത്രയും പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഓണറി ഡോക്ടറേറ്റും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ നീതു എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കാൽസോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ആകുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന
സ്ക്രീൻ ജെ സീക്രട്ടും സർ പറയുന്ന ഗോൾ ബുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കത് ശരിക്കും അഫമേഷൻസ് പോലെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ടോട്ടലി ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇൻകം ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം കാരണം എന്തോ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേക്ക് എല്ലാ വർഷവും തുടരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല കോളേജസിലും സ്കൂൾസിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് സെഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയിലും ഒരു മൂന്ന് കോളേജസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇത്ര ഇത്ര നാളുള്ളതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം ചിത്ര എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നീതു ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇനി ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ സി നീതു പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വുമൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനോട് നീതു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളൊരു ജേർണിയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് ആവാം അങ്ങനെ എന്താണ് നീതു എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വെബിനാർ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കോച്ചിങ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ പലരും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ അതിലേക്കാണ് വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെന്നേക്കാളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലായാലും അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മൊത്തം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലൈഫ് അടുത്തൊരു ബെസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞാൻ ഫ്രീഡോ ചലഞ്ചിന്റെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടു പക്ഷെ പുതിയൊരാൾ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാർട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു കോച്ചിങ് ബിസിനസ് അഥവാ നിനക്ക് നമുക്കത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നവമി ബ്രാൻഡ് അടുത്ത നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു എത്രയോ രൂപ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയോളം ഞാൻ മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ വെറും സാറിന്റെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം കാര്യം അപ്പൊ അവര് അവരെത്രത്തോളം എന്നെ ഒരു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെ ഒരു ബഫൂൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത്രയും മെറ്റേഡ്സ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്ര രൂപ തന്നാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം എന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു കാൽസോളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും യെസ് നീതു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇൻസ്പയറിങ് ആൻഡ് ഒരു ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയും അല്ലെ ഈ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ സോറി ചിത്ര ആദ്യം ഞാൻ മെസ്സേജ് കേട്ടില്ല ലേറ്റ് ആയി അപ്പം ലേറ്റ് ആയി വീട് എത്തിയപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും ക്ലാസ്സസ് മിസ് ചെയ്യത്തില്ല ചെവിയിൽ എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അത് എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പം പ്രിമിൻസ് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച്
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സൈക്കോളജി ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു എടുത്തു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്യാന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എം ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പി ജി യുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്നത് കോവിഡ് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പോലെ എല്ലാവരും സൈഡ് ബ്ലോക്കായി ഞാനും ബ്ലോക്കായി ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കുറച്ച് എനിക്ക് ലാ എന്നെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കോവിഡ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ ആ സമയം മാക്സിമം ഇരുന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും വെച്ച് ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ രീതി എത്തിപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഓക്കെ അത് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അതവിടെ വെക്കും അങ്ങനെയായി അങ്ങനെയായി അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനിയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാരമ്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ആരോഗ്യത്തിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിഷ് സാറ് പറഞ്ഞ നിഷ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഞാനൊരു നിഷ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതോടുകൂടെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡയറ്റിലേക്ക് ഡിസീസ് ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ന്യൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പുതിയ സ്പേസ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് സ്പേസ് കിട്ടിയ ഉടനെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രവീൺ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തതാ ഇപ്പം അപ്പം ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പം എന്ത് കരുതുണ്ടെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും കേൾക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് അഞ്ചു മണിക്ക് എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ചിത്ര വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തു ഞാനും ഏകദേശം റൂമിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ലേഡീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപതിലധികം ലേഡീസ് ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന വീക്ക്ലി മീറ്റിങ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡോ ചലഞ്ചിൽ വുമൺസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് എല്ലാ സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടീമിനെ കുറച്ചുകൂടെ അന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അതിൽ എത്തിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും യാദർച്ഛികമായിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ വരുന്ന എട്ടാം തീയതി വുമൺസിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കണക്റ്റഡായി വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പരസ്പരം കൈചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പുറകിൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനോ ഒരു വാക്ക് പോലും പേര് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലേഡി ഒരു സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പരസ